Всем привет, ребята, с вами я, Макс Ван Майн, и сегодня я буду играть в Майнкрафт на сервере Фантайм. Я буду развиваться с нуля, ведь на сервере прошел вайп. Пойду по ВП, буду пытаться заутать что-то хорошее на ивентах, ну и, конечно же, не буду долго тянуть. Всем приятного просмотра! Когда мы зашли на сервер, мы сразу увидели, что на сервере прямо сейчас заспавнился ивент. Я залутал две трапки, но мой тиммейт бесценного залутал, талисман Крайта и книжку на подводную ходьбу 4, ну и 61 алмаз. В итоге какой-то чел заспавнил мистик, причем богатый, и я, конечно же, захотел его залутать. Остается уже очень мало секунд до его открытия. Я беру еду, чарку, золотое яблоко, немного бафов, бафую их на себя и заедаю чарку. Потом прописываю команду jump, а точнее нажимаю ее биндом, и хотел уже туда пролезть. Но, к сожалению, просто падаю и разбиваюсь. Но... Я побоялся, что потеряю ресурсы, ведь если я бы не залутал просто мистик, это еще ладно. Но вот, все-таки я сумел залутать свои ресурсы, увидел еще чьи-то, но там были плохие ресурсы. Я быстренько сложил свои ресурсы в эндер сундук, потом долетел до координат пирамиды и начал повыпахаться с челиком. Но, к сожалению, он был со сферой Теургия. Да и так, даже если он просто со сферой, я бы, возможно, еще и смог его выиграть, но он позвал своего тиммейта, а его тиммейт был со сферой Афины. Ну а Афину я бы уж точно не смог выиграть. Я вроде как бы смог спрятаться, но вот, я, меня телепортирует плод Хоруса, и я думал, что сейчас смогу убежать, и вижу, что они меня уже вроде догоняют. И да, но я застроился, ведь я надеялся, что у них нет кирки, оббежал их быстренько, и вижу, что остается очень мало секунд до окончания ПВП режима. Застраиваю их еще раз, зачем-то проверяю сундук, и они дают мне все-таки КД. Но у меня в запасе еще была одна трапка, и возможно она мне поможет. Но так как их двое у меня шансов было, конечно же, намного-намного меньше, чем если бы он был один. Но все-таки я не терял надежд и просто пытался как-то закопаться, возможно, застроиться. Но все попытки заканчивались неудачными, ведь у этих челиков были кирки. И вот я все-таки бафую какую-то зельку на себя, вроде бы это была зелька регенерации, и ставлю трапку, ведь это сейчас был крайний момент. Ведь если бы я ее не поставил, возможно, меня убили. И вот я смог залезть наверх трапки, и вижу, что этот чел тоже лезет наверх трапки, и начинаю строиться вверх. Но он все-таки успевает дать мне еще раз КД, и опять строится наверх. И я вижу, что они начинают копать подо мной, но все-таки они остались там внизу, а я начал паркурить. И чуть не упал, но все-таки смог залезть и начал убегать. И думал уже, что все, это победа, и я смогу ливнуть, но вижу этих челиков, и он мне не успел дать КД. И тут я понял, что все, я ливнул, но как-то он увидел, куда я кинул перку, догнал меня и сразу начал меня убивать. И вот его тиммейт уже тоже подходит, поэтому смысла драться с ними у меня просто не было. И я принимаю решение бафнуть еще и силку, чтобы им хотя бы не досталось, и опять пытаюсь застроиться. Но вот они дают мне минус тотем, и я уже понял, что шансов стало уже так раза в 4 меньше. Но вот я пытаюсь как-то застроиться, но они кидают в меня трезубцем. И, кстати, они ни разу не попали. И вот я их вот так обманул и вижу, что здесь мой тиммейт и говорю ему, чтобы он просто ливнул. Ведь если они дадут ему КД, то будет еще и минус его сет. Хоть у него и была там алмазка за 3, но все-таки у него был назаритовый шлем. Я вижу, что чарка у меня уже больше не в КД. Поэтому понимал, что уже будет немножко полегче. И вот остается очень мало сердечек, но я успеваю как-то съесть Хорус, и он тэпает меня в саму пирамиду. И здесь я ем зачарованное яблочко, но, к сожалению, эти челики смогли опять ко мне пробраться. Я опять начал пытаться как-то откопаться от них и застроить их, ну и сделать все возможное, чтобы ливнуть. Пытался их как-то обхитрить, закрыть в блоках, ну или самому закрыться. И все-таки они всегда меня догоняли, ведь у них тоже были кирки, и они всегда меня раскапывали. Но я все равно пытался как-то застроить их, и вот вижу какой-то тоннель, и понимаю, что здесь тупик, и просто пытаюсь сесть Хорус. И да, Хорус меня тэпнул, и все, я уже понял, что... Все-таки сейчас-то я смогу ливнуть, но если бы опять они меня смогли догнать, то это, я уже думаю, были бы читаки. 
Ведь они не видели, куда я кинул эндержемчук, но все-таки как-то опять смогли меня найти. И я уже точно подумал, что это просто читеры. Ведь как они увидели, куда я кинул перку, ведь они были в пирамиде и просто не могли этого заметить. И вот, остается очень-очень мало секунд до окончания КД. Но эти челики пытаются перками как-то. И да, я пишу команду Jump, точнее нажимаю на нее биндом и выхожу в хаб. И да, мне очень повезло, что я смог от этих челиков улыбнуть. Потом Чел написал QQ YouTube, ну и я решил вставить его в видео. И как раз таки в этот момент я летел на мистик. А вот как раз таки мистик. Я пошел просто в инвизки, ведь денег на защиту 3 у меня не было. И я даже не смог открыть мистик. Но когда открыл, там было всего 29 кожи. И поэтому мистик для меня получился неудачным. Но я вижу, как челик убегает и пытаюсь его убить, но меча у меня даже не было. Поэтому я просто пытался рукой кого-то убить, и в итоге потом убили меня. Для меня мистик получился очень неудачным. И когда я зашел на аукцион, я увидел, что зелик скорости 3 очень мало, и продают их довольно-таки дорого. И начал их варить. Варил я зельки скорости 2, потом соединял их с друг с другом и получались зельки скорости 3. И одну штучку я продавал по 150 тысяч монет. Иногда покупали даже за 200 тысяч монет. А за 150 покупали очень даже быстро. И вы могли сейчас это заметить на экране. И я подумал, что это очень будет неплохой способ заработка. Ну а сейчас какой-то чел еще заспавнил мистик. И я, конечно, решил на него пробраться. Но увидел, что их там... Двое, а не один, но все равно не испугался и начал к ним идти. Главное им было дать КД. И вот я к ним залезаю и успеваю дать КД им обоим. И начинаю убивать. Сначала я убил обычного китстартера, ведь его легче убить, но потом уже приступил к алмазке. Я увидел, что с китстартера я выбил довольно-таки много ресурсов и начал убивать эту алмазку. Посмотрел на ресурсы и одел ботиночки получше, ведь так по мне будет проходить поменьше урона. Но увидел, что этого челика назаритовый меч. Но все равно у меня было зелье силы 3, и я начал его намного лучше проносить, чем он меня. И вот у него остается очень мало хп, а именно 8, и я почти его добил. И нет, он смог все-таки ливнуть от меня хорусом, но за ним я не побежал, ведь там были незеры в крушаке. И вот сейчас идет метеоритный дождь. Уровень лута у него богатый, и вот я начинаю его лутать. Лутал я, в принципе, неплохие ресурсы, зелье медика, ну и неплохой такой меч на заговор огня. И начал пытаться убить инвизников, ну либо других алмазов послабее. В итоге убить у меня никого не получилось, но зато я сделал автозельеварку, которая будет варить зельки скорости 2. А потом я буду делать зельки скорости 3, ну и продавать их, конечно же, на аукционе за 100 тысяч монет. Ну а сейчас идет ивент вулкан, и я, конечно же, на него пошел, но забыл купить инвиску, но у моей инвиски оставалось всего лишь 40 секунд. Я купил инвиску, но даже не стал ее пить, ведь у меня еще это не закончилось, и я вижу какую-то отмычку, сразу подбегаю, но, к сожалению, ни я, ни мой тиммейт не смогли ее залутать. Но я не стал убивать ту алмазку, ведь думаю, залутаю еще что-то получше. Вижу назовитый нагрудник, но даже его мне не дают залутать. Вижу еще какие-то вещи, но даже их тоже мне не дают залутать. В общем, этот ивент получился для меня очень плохим. Но хотя, я все-таки смог залутать назаритовый нагрудник. Поэтому ивент так себе, неплохо, нехорошо. Мог бы и вообще потерять все ресурсы. Поэтому оцениваю на 4 из 10. Я, конечно, оценил его на 4 из 10, но потом побежал ливать, и меня дропнула какая-то алмазка. Поэтому ивент все-таки 0 из 10, но именно для меня. Потом я вижу, что на сундуке смерти стоит Эндер сундук. Я подумал, почему бы не попробовать его залутать. Но мне написали, что я не могу открывать Эндер сундуки во время ПВП. Ну ладно, я просто ливнул и подумал, что это видимо баг. Но я думал, вдруг я смогу залутать его, а там будут афинки и другие разные ресурсы. Но потом я пошел открывать кейсики по команде Фри. Мне выпали скелеты и пчелки, но скелетов уж долго ждать, поэтому я выбираю какую-то пчелку, пока скелет там убивает других скелетов, и мне выпадает тотем бессмертия. В принципе, неплохо, но могло быть и получше, яйцо призыва жителя, например. Потом я открываю третий кейс, но вижу, что мне почему-то не даются ресурсы, я вообще не понял, что это такой за прикол от фантайма, но открыл третий кейс, который мне подсказал челик, и выбил назаритовый топор. Но я все-таки не понял, почему мне не выдавались мои ресурсы. 
написал, а где ресы, и мне сразу выпали ресурсы. И вот идет ивент «Метеоритный дождь». До открытия осталось всего лишь 4 секундочки, и опять я пошел без брони, а просто в инвиске. Ведь меня там убил какой-то чел, но в итоге я заутал вообще ничего. Ни какое-то там седло, ни 35 кожи, например, а вообще ничего. А и вдобавок меня еще и убили. Потом мы опять пошли на ивент, но, к сожалению, на его открытие я не успел, поэтому начал просто убивать челика. И вот он откопался, и мы начинаем с ним пвпхаться. Конечно, у него было небольшое преимущество, а ведь у него был меч назаритовый, а у меня алмазный. Но еще у него было несколько частей назаритовых. Но я начал его проносить, и он начал от меня ливать. Но потом, видимо, падает его тиммейт, и они вдвоем уже начинают меня убивать. Но все-таки я пытался их как-то убить, и вижу, что к нам прыгнула Незерка со сферой магмы, и поэтому я просто ливнул оттуда Хорусом. Ну и вот еще один ивент. Сейчас идет вулкан. Я, конечно же, телепортируюсь на клан Хом, но не могу понять, где вулкан, ведь клан Хом ставил не я, а мой тиммейт. И просто пытаюсь найти этот вулкан. Я спускаюсь вниз, и даже сейчас не вижу, где вулкан. Спускаюсь еще пониже и начинаю просто искать этот вулкан. Но потом вижу, что челиков подсветили, и уже теперь я понял, где этот вулкан. Попытался поставить клан Сет Холмис, но не смог, ведь мне написали, что я не могу использовать эту команду на чужом регионе. Но потом я все-таки смог поставить этот клан Холм. В итоге начинаю что-то пытаться залутать, но что я лутаю, я пока что не вижу, ведь я не открывал инвентарь. Но что я залутал, это точно алмазы, ну и еще какие-то вещи. И вижу голову дракона. В принципе, лутик был неплохой. Голову дракона можно было продать примерно за 500 тысяч монет. Опа, а еще и наверху вулкана я нашел отмычку к броне. В принципе, вулкан неплохой. И я вижу, что меня просто начинает дропать челик. Поэтому я все самые ценные ресурсы просто ложу в ЕК. Ну, в принципе, он меня дропнул, но из ценного он не получил почти ничего. Максимум, что он получил... Это обычную броню за тройку, ну и там еще какие-то плохие ресурсы. Попытался откинуть перку, но меня все-таки добили. И потом я решил сыграть в казино. И надеюсь, что мне выпадет множитель 5, ведь если бы мне выпал множитель 5, это было бы очень круто. И вижу, что алмазик, но она, к сожалению, не останавливается. И вижу еще один алмазик, надеюсь, что он мне выпадет. И нет, мне не хватило всего лишь что одной штучечки до алмазика. И мне выпала какая-то медь или кирпич, не знаю, что это. И вот я сейчас начинаю пробираться на какой-то мистик. Это был призывной мистик, но я вижу, что там два незера. И понял, что, скорее всего, я не смогу его залутать. Но я вижу, что один незер с моей стороны, с которой я должен был лутать, но другой с другой стороны. И еще там был какой-то голенький чел. Но его убил какой-то инвизник, и я не знал, кто там тиммейт, а кто нет. Но я увидел, что у меня кончились перки, но мне, к сожалению, дали КД дезориентации. Ну и вот сейчас идет метеоритный дождь, до открытия всего лишь что 10 секундочек, и я, конечно, телепортируюсь на клан Хом и иду его лутать. И вот я открываю сундук и начинаю его лутать. В принципе, с Сенова я залутал 24 серебра, что уже было неплохо. Но, конечно, меня еще и могли убить, поэтому я начал пытаться дропнуть челиков, ну и, конечно же, ливнуть сам. Потом я зашел на другой день и увидел, что нас, к сожалению, не зарейдили. Ну, ладно, все-таки из ценных ресурсов на базе почти ничего не было, кроме шалфера с песком. И вот сейчас идет моя кубица, и я, конечно же, пошел на него. Остается 15 секунд, и я туда телепортируюсь. Конечно же, я надеялся, что залутаю там какие-то очень хорошие ресурсики. И вот остается 5 секундочек, и я, конечно же, телепортируюсь туда и начинаю лутать. Со мной вместе сундук лутали Незер, ну и еще какие-то челики. Но я увидел, что залутал 6 незаритовых лома, проверил их, к сожалению, это были не трапки. Но так эти 6 незаритовых лома я бы мог продать примерно за 500 тысяч монет. Ну и вот, я пошел в ПВП с каким-то челиком. И, кстати, я подобрал талисман лекаря, ведь я попытался убить челика, но он скинул мне талик, и я подумал, не буду его убивать. Подобрал, посмотрел, это был талик лекаря, а то чел просто ливнул. И вот мне чел почти снес тотем, но все-таки я успел от него немного ливнуть, и пытаюсь застроиться от него блоками, но все-таки у него была силка, скорка, поэтому шансов у меня было ливнуть мало. Да и тем более у него была еще и сфера. 
Хотя у него и не была там какая-то сфера Афины, но все-таки сфера Сарана тоже довольно неплохая сфера. В итоге он опять чуть меня не убивает, но я опять вроде бы смог ливнуть и пытаюсь застроиться от него. Начинаю прятаться за какими-то стенками, и вот подходит мой тиммейт, но все-таки я сказал, чтобы он лучше ливнул, ведь меня он сейчас точно добьет этот чел, ведь у меня очень мало сердечек, ну и тебя, скорее всего, тоже убьет. Поэтому я сказал, чтобы он просто ливал. В итоге сам начал пытаться застроиться и как-то ливнуть. Но вот он почти дает мне минус тотем, и я специально беру талисман лекаря в руки, чтобы он подумал, что лишил меня там какого-то талика кобры, либо вообще тала круша. Но тала круша вряд ли, ведь если бы он меня лишил талика круша, то как бы я его вообще, где я его взял? Ведь это мистик, но на мистика в маске, я думаю, не пошла бы с талом круша. Ну а из мистика золота талисман крушителя невозможно. И в итоге этот чел очень криво кинул перку, и я все-таки смог от него ливнуть. Потом я построил базу, и буквально через 5 минут ее нашли. Я даже не успел ее доделать. Я хотел поставить там еще верстаки, как-нибудь красивенько ее оформить, и написал им, стойте, они такие пишут, откуп будет. А за что тут вообще откуп давать, если тут база вообще без РГ и без всего, без обесов даже. Потом чел попросил вставить его в видео, ну и я, конечно же, вставил. И он написал, что сейчас даст подгон, ну и я тоже решил подгон заснять. В итоге он мне дает сферу Панакея. Ну, это довольно неплохой подгон. И я, конечно же, написал ему спасибо, и я ему был благодарен, ведь сфера Панакея стоила недешево. И сейчас идет ивент Сундук Смерти. Уровень лута у него богатый. До открытия всего лишь что 29 секундочек. Я уже выпил зельку скорости и взял еще дополнительно две штучки. И вижу, что чел выкинул какие-то ресурсы, но решил их не подбирать. Ведь это было долго их ложить куда-то там в эту и так далее. И решил просто залететь на арену. Залетаю и вижу, что очень мало секунд до открытия. И поэтому... Прыгаю туда, и, конечно же, мы начинаем все тут лутать этот сундук. Я все-таки смог его открыть, и вижу, что залутал зелье агента. Это уже было неплохо, но и все, в принципе, из ценного ресурсы закончились. Там было много каких-то стрел, но, в принципе, если в сумме все продавать эти стрелы, то там выйдет, ну, 1200, наверное, ну, а это не сильно-то много. Поэтому я потом просто выкинул эти стрелы. В итоге я смог пройти паркур и начал убивать, но мне продлевали когда дезориентации и челики, которые плохо поехались. А потом просто чел подошел и начал меня убивать. Ну, либо пытался скинуть, я не знаю. А потом этот чел, кстати, даже не стал меня убивать и просто пошифтил. Ну, я тоже, конечно же, и он мне дал даже зачарованное яблочко. Я не знаю за что, но спасибо ему. А потом мне все равно продлили КД явной пылью. Ну, и я выкинул все ненужные ресурсики. В итоге я ливнул и решил вернуться и проследить за ПВПшками челиков. Я видел, что и с одной стороны убивают, и с другой челиков. И я вижу, что кто-то убил челика и начинаю просто лутать интересы и убегать. Но вижу, что челик просто прыгнул в яму. Не знаю, специально он туда прыгнул или случайно, но видимо специально, ведь он туда прыгнул и дальше начал лутать какие-то ресурсы. И... И потом передо мной встал выбор, что же мне сделать, ливнуть, либо же попытаться залутать еще ресурсы. Но, видимо, этот чел не дал мне просто выбора и решил просто дропнуть меня. Но я, конечно же, пытался ливнуть все-таки, ведь у меня была неплохая броня, думаю, вы ее видели, там, за пять с починкой. Но этот чел все-таки почти уже меня убил, и да, он меня убил. Но потом я подумал, почему бы не собрать новый сет и не залететь туда, и не попытаться что-то залутать. Вижу, что у челика остается одно сердечко, и прыгаю, и лутаю туда. Вижу, что залутал ботинки круши и шлем круша, и надежде, что мне сейчас никто не будет убивать, начинаю спокойненько подниматься по каким-то блокам. Я не знаю, честно говоря, как их называют, но просто по каким-то блокам я поднялся и выбрался из этой ямы, и пошел к NPC, чтобы ливнуть. Я, конечно, был очень бы рад, если бы смог ливнуть. Я посмотрел, и да, это были оригинальные ботинки крушителя и шлем крушителя, причем без шипов. И еще я залутал зелья крышки. Но самое главное, это броня крушителя. Хоть и не фул, но все равно тоже неплохо. И вот, как я и говорил, я потом просто выкинул эти стрелы, потому что они мне просто были не нужны. И я решил опять залететь туда. Вдруг я еще что-то смогу залутать. 
Ну и вот я залетел еще раз и вижу, что там дропнули какого-то челика. Я немножко заутал, хотел обойти, но чел не стал меня дропать и как бы пошифтил. И я думал, что он хочет отдать мне эти ресурсы, но я не понял, он меня начал убивать. В общем, я не понял, то ли он хотел, чтобы я не подбирал ресурсы, то ли он не хотел, чтобы он их подбирал. Но я ему написал, чел, на СС, нет, не надо меня убивать, но все-таки он не стал меня слушать и просто меня почти дропнул. И вот уже дают мне минус тотем, и я попытался закрыть его пластом, но все-таки пласт меня не спас. И потом зачем-то чел написал, что я ез, но ладно, хотя у меня не было никакого дала, и броня у меня была хуже, но ладно, пишет, ну пусть так дальше пишет, значит. Потом я взял отмечку к сфере и пошел ее открывать, и мне выпала сфера и аса, ну в принципе... Это довольно плохая сфера, ведь могла быть намного-намного лучше. И в итоге я ее продал за 300 тысяч монет. Это был хороший такой неопыт. Ну ладно. В итоге я построил новую базу и не прошло и 5 минут, как ее опять нашли. Я вообще не понял, почему меня просто всегда находят. Я вообще удивился очень, но все-таки попытался убить того чела, чтобы забрать хоть какие-то ресурсы. Там ценных ресурсов, конечно, не было, но все-таки я хотел забрать хотя бы что-то. В итоге я поубивал этого челика, потом он меня поубивал, но все-таки из ценного я все равно ничего не забрал и просто выкинул все ресурсы, которые смог с него выбить. Ну и вот чел заспавнил свой ивент, и я, конечно, решил туда пробраться и попробовать его залутать вместе с ним, ну, либо убить этих двух алмазов и залутать его без них. В итоге остается 4 секундочки до открытия, но я пишу команду хаб, ведь если бы они мне дали кд, то я бы просто не смог оттуда ливнуть, а точнее туда пробраться. Ведь они как раз только что дали явную пыль, и они точно уж не ожидали меня здесь увидеть. Я залетаю, пытаюсь залутать, но, к сожалению, ничего не залутал. И я вижу, что у челика там просто Афинка. Но, к сожалению, я случайно, видимо, убил чела с Афинкой, ну и начал пытаться убить другого чела. Жаль, конечно, что я не смог залутать их Афинку, но ладно... Я и так залутал очень много ресурсов с них. Они потом еще пытались как-то залутать эти ресурсы, но все-таки самое ценное я у них отобрал. И потом я подумал, почему бы не открыть эти отмычки. Открыл отмычку к оружию, к инструментам и, конечно, отмычку к ресурсам. В итоге мне выпал трезубец, еще какие-то ресурсы, но я, но из отмычки к ресурсам мне выпал порох. Тем более 45 штучек, ну, в принципе, я даже не знаю, окуп это или нет. И я открыл еще по одной отмычке. С отмычки с оружием мне выпал неплохой такой меч, к инструментам мне выпал топор, ну а из ресурсов мне выпало 6 алмазных блоков. Потом опять чел заспавнил свой мистик, и я ему предложил, давай я, ты меня просто туда термишь, и мы мирно его залутаем, я вас не буду убивать, а вы меня. Но они сказали, что жду, ждут меня, и поэтому я, конечно, решил к ним пробраться и просто убить их, и залутать этот мистик один. Видите, в их мистик... Пробраться легче легкого. Но случайно переборщил, но вот я телепортируюсь и начинаю убивать этих инвизников. Ведь они сказали, что ждут меня. Ну вот, значит, они меня дождались. В итоге я смог украсть у них какие-то ресурсы и всех их там убил. И если они залутали какие-то сферы, то они уже точно не залутают эти сферы с меня. Ведь когда убивают, сферы просто пропадают. Ну, в принципе, я и так залутал там неплохие такие ресурсы. Думаю, на миллиона четыре там пойдет ресов. Ну и вот, еще один ивент. Метеоритный дождь, и я опять пошел в инвизки. Не знаю почему, но, видимо, просто решил сходить на него в инвизки. И вот я открываю, начинаю лутать. И вижу, что залутал неплохие ресурсы. Ведь я залутал починку и книжку на подводник 2. Зельку киллера и три трапки. Но насколько это зелька киллера, пока что я еще не знаю. Надеюсь, конечно, что на 12 урона. И потом еще и меня убил челик с элитрами, но потом я убил этого челика и залутал с него мои же элитры. И, кстати, зелька киллера была на 12 урона, что было очень даже неплохо. Ну а сейчас идет ивент Сундук Смерти. До открытия осталось уже очень-очень мало секунд. И я вижу, что челики просто пехаются, они лутают ивент. И я подумал, что мы будем лутать вдвоем. И да, так и вышло, мы просто лутали ивент вдвоем. Но потом, конечно, еще прыгнули челики, но основную часть залутал я и еще какой-то чел. Увидел, что залутал талисман Крайта, сферу магмы и голову дракона. И начал просто убивать какого-то челика, ведь у него был незачарованный незаритовый шлем. Но, к сожалению, он смог ливнуть и меня начали дропать, но увидел, что дропают другого челика, 
И он тоже смог ливнуть, и я тоже смог ливнуть из этой ямы. А какой-то чел просто остался там и начал тоже подниматься, чтобы ливнуть. Но я вижу, что какой-то чел побежал за мной, и он был сталом. Попытался поставить пласт, и да, у меня получилось его поставить. И я просто вот так по-глупому свалился в яму. Но в принципе я опять смог с ней ливнуть, и ливнул с этими ресурсами. В итоге я залетел на эту арену снова, и попытался излутать ресурсы с челика, которого убили, но, к сожалению, меня потом самого убили. Ну, в принципе, минус броня, но ладно, ничего страшного. Надеюсь, я куплю теми ресурсами, которые я смог выбить. Ну и в итоге я посмотрел на свой баланс и увидел, что у меня было 21 миллион монет. И я начал собирать себе сет с крушом. Ну и, конечно же, со сферы Панакея, который мне подогнал тот чел. Ну и в итоге вот какой сет я смог собрать. В принципе, сет получился довольно неплохой. Это был фул круш со сферой Панакея. Ну и я, конечно же, решил пойти сразу же на ивент. Но перед этим все ресурсы перенес на 101-ю анархию. Телепортируюсь на Хом Мист, и я надеялся залутать этот вулканчик без происшествий. Просто залутать и уйти, чтобы меня тут никто не убивал. В итоге стою и почти залутал яйцо призыва зомбежителя, но его залутал какой-то чел. И вижу, что выпал талик, пытаюсь залутать, но в итоге подбегает какой-то чел и лутает его за меня. В итоге я ошибочно убил другого чела. И не стал гоняться за другими челами, и просто попытался залутать еще что-то. Вижу голову дракона, попытался отогнать челиков от нее, но все-таки ее опять не смог я залутать. Но в итоге убил чела того, который ее залутал. И я вижу, что тут чел со сферой Панакея, и еще и челик с таликом Кобры, поэтому я просто беру, откидываю Эндер Перл, и, видимо, чел увидел, что я откину перку, и откину перку прямо за мной. Я вижу, что челик за мной бежит, но я подумал, в принципе, бояться. Бояться нечего, ведь у него же КД на перку, но потом понял, что у него не было КД, ведь у него в принципе не было КД. Ну и я подумал, почему бы не принять его ПВП, ведь для этого я и собирал свой сет, и просто начал с ним ПВП хаться. В итоге он на меня накинул зелько трышки, и я вижу, как подбегает какой-то еще чел. Ну и, конечно, думаю, что это были тиммейты, ведь как этот второй чел нашел нас. Возможно, он, конечно, не увидел по свечению, но меня просто берут и зажимают вдвоем. И, конечно, я тогда огорчился, и новый сет не стал себе собирать. И, кстати, кто знает хорошие заработки, то можете, пожалуйста, написать в комментарии. Ведь я бы и дальше продолжил играть, собрал бы еще сет и пошел по ВП. Но, к сожалению, так я не сделал, потому что я... Я не знаю никаких топовых способов заработка. Поэтому, кто знает, напишите, пожалуйста. Ну, а я пошел просто следить за этими челиками, чтобы узнать, тем плюс они или нет. В итоге одного из челиков убили, но мне кажется, что это все-таки были тем плюсеры. Ну, а на этом я решил закончить это видео. Видео получилось не сильно длинным, но не нужно расстраиваться. В принципе, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был я, Макс Ван Майн. Всем удачи и всем пока-пока!